अस्सलाम वालेकुम आज हमने जो है फास्ट पर देखना है ट्वेंटी का लाहौर पोर्ट का स्टैट का सेकंड ईयर का तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं उसके बाद शोर क्वेश्चंस पे आते हैं एमसीक्यू नंबर वन है हमारे पास अब फोर इंटू फाइव कंटीजेंसी टेबल कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सेल्स आप फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करें इसमें फोर रोज एंड फाइव कॉलम है फोर इंटू फाइव करेंगे तो आपके पास ट्वेंटी सेल्स बनेंगे टोटल अ फॉर्मूला ये एसोसिएशन के चैप्टर में से अ फॉर्मूला और फंक्शन यूज टू एस्टिमेट अ पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर नेक्स्ट इन सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट अ सैंपलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस ठीक है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक यूनिट बार-बार सिलेक्ट हो सकता है द लीस्ट स्केल रिग्रेशन लाइन y a bx द स्लोप इज b जो b है वो स्लोप है और a है इंटरसेप्ट है ई को रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 अब आपको पता है जहां पे भी इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट करता है वो आपके सारे एज नोट में आएंगे और जो नॉट इक्वलिटी वाला साइन है वो आपका एज वन में आता है तो डी वाले बात है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास एट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर ठीक है स्टैटिस्टिक को पैरामीटर में डिफरेंस को हम सैंपलिंग एरर कहते हैं द वैल्यू ऑफ पाई स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि पाई स्केयर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है अभी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की रेंज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल लीनियर रेशन मॉडल कंटेन्स टू वेरिएबल ये हमने जब इनको चैप्टर वाइज देखा था तब भी बताया था उन्हें दो वेरिएबल होते हैं अभी हमने पीछे देखा है ए और बी ए हमारा इंटरसेप्ट होता है बी हमारा स्लोप होता है इन केस ऑफ सिमिट्रिकल सॉरी दो वेरिएबल्स होते हैं वाई और एक्स वाई हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ केसेस में एक्स डिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट वाई और एक्स और एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग दो वेरिएबल होते हैं सिंपल इंटीग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियम मोड आपस में चारों बराबर होते हैं और ये बाकी सारे थे नहीं आपको पता है ओल्ड मोमेंट न्यू वन न्यू थ्री हमारे पास जीरो होते हैं बीटा वन और बीटा टू बीटा कुछ नहीं होते बीटा वन हमारे पास जीरो आता है बीटा टू थ्री आता है तो डी वाला पार्ट मीन मीडियम मोड बिल्कुल तीनों बराबर होते हैं आपस में डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज ठीक है डिकम्पोजिशन को एनालिसिस भी कहते हैं कॉपिशन ऑफ कोरेशन आर लाइफ बिटवीन माइनस वन से प्लस वन के दरमियान सडन डिक्रीज इन सप्लाईज ड्यू टू फ्लर्स इज एग्जाम्पल ऑफ इेगुलर ग्रेशन इेगुलर ग्रेशन का मतलब कोई अचानक से मतलब वेरिएशन कोई आ जाना इसको हम कहते हैं रेगुलर वेरिएशन और ये इसको सडन जो हमारी सप्लाईज डिक्रीज हो सकते हैं द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ न्यू इज एक्स बार एक्स न्यू का जो पॉइंट एस्टिमेट है वो एक्स बार है अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल ठीक है सारे एम सी फिजिकली हमने उसमें देखे हुए हैं ये जो हमारे हमने किया था चैप्टर वाइज उन सब में आए थे अब जब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर Give any two area relation in the normal distribution. In the normal distribution, mu plus minus sigma हमारे पास sixty eight point two seven percent होता है. Mu plus minus two sigma हमारे पास ninety five point four five percent area होता है. What is the relation between mean deviation and standard deviation of normal distribution? वो हमारे पास होता है. ये देखें standard deviation sigma के बराबर mean deviation four by five sigma के बराबर. ठीक है. अब आपने यहाँ पे लिख देना जो normal distribution की properties हैं. Show that in the standard normal quality deviation is equal to two three. अब ये क्या करना है डिवीजन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स अब ये हमने जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब शोर क्वेश्चन किए थे चैप्टर वाइज तब हमने ये देखा भी था क्वालिटी डिवीजन रिलेट्स टू सैनिटाइजेशन वाइल टू सी रिलेट्स टू समराइजिंग द डाटा और ये जो है क्वालिटी डिवीजन कभी भी क्यू थ्री के इक्वल नहीं होता तो इम्पॉसिबल ठीक है आपको पता है क्वालिटी डिवीजन होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन ओवर टू और क्यू थ्री आपके पास क्या होता है न्यू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिग्मा तो ये आपस में बराबर हो नहीं सकते क्योंकि क्वालिटी डिवीजन में क्यू थ्री माइनस क्यू वन होता है तो जिन्होंने जस्ट ये कहा कि क्यू थ्री के बराबर होगा क्यू वन तो जीरो नहीं हो सकता ना और जी जी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जीरो वन कैलकुलेट माइनस वन पॉइंट अभी आपने टेबल से वैल्यू को देख लेना है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू उस तरह से करके आपने लिख लिया वट आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर यू एंड स्केयर Find interval estimation. It is a procedure of constructing an interval from random samples such that prior to sampling, it has high specified probability of including the unknown true value population param. Okay, interval estimation ki definition most important hai. Next hai n given x bar sigma z given hai confidence interval nikalna hai for you. Iska formula hota hai x bar plus minus z alpha by two sigma by two at under ten. Sari values given thi substitute karke solve kar liya. Which test is powerful test? कौन सा test powerful test होता है? Power
पावर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा अच्छा ये आपको पता है कि जो पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है हमारे पास जो हम टाइप वन टाइप टू एर कहते हैं टाइप टू एर का ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट uh, होता है नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एग्जांपल दैट इट इज टू और इसको हम इट वाज इज नोट करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच इज अब इसमें क्या करते हैं वन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ इट इज नोटेड बाय एच1 हम इसको एक्सेप्ट तब करते हैं जब एच1 को हम जो है रिजेक्ट कर देते हैं एच1 से इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं ठीक है और बाकी इन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीन बाय क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है वैल्यूज इज सेपरेट क्रिटिकल रीजन को सेपरेट करती है वो हमारी रिजेक्शन और जो रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट इनपुट रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज सेंड टू द कंप्यूटर प्रोसेसिंग आउटपुट क्या होता है आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस व्हाट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्शन Next, explain the term sampling unit. The objects are individuals consisting of population are called elementary sampling units. Define cluster sampling. In cluster sampling, the population is divided into groups, then randomly selecting uh, same or uh, some of the groups and taking either uh, sample or sections of them. Okay, now we have our cluster sampling definition. We have seen. Or certified cluster simple. We have seen. Here, two to eight are there. Very important definition. Hai. राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सम्पलिंग की क्या होता है ये पोस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी होती है और रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन द डिपेंडेंस ऑफ वन रिवर ऑन वन आर मोर अदर इज कॉल्ड रिग्रेशन डिफाइंस स्लोप स्लोप क्या होता है y y cs में हमारे पास v स्लोप होती है इफ a और b a है तो हमारे पास एस्टीमेट y फॉर x 12 अब आपने x 12 की कोऑर्डिनेट इसको एस्टीमेट कर लेना ठीक है यहां पे आपने y ऑन एक्सिस लाइन शिफ्ट करके यहां पे एक्सिस लाइन शिफ्ट कर दिया That diagram is definitely very important. The, the graphic representation of a set of x y pairs of y variables that is called set diagram. Next, the what is negative correlation? If both the variables are moving in opposite direction, it is called negative correlation. Uh, for example, increase in the supply of commodity, decrease in the price. Now, after that, next y hat given x hat given r point. We have to take this one too. Y one x and b x one y. Both of these are equal. We have to take r and b as our support points. किस तरह के आपने काफी प्रैक्टिस किए हैं आपको हमारी समझ आ जाएगी हाउ आर एसोसिएशन एंड कोरिलेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज रेफर टू सोशल ग्रुप स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बिटवीन आइडियाज कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है अब ये बेसिकली एसोसिएशन होता है आपके पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के درمیان में रिलेशनशिप और कोरिलेशन होता है आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के درمیان में रिलेशनशिप और ये आपको मेजर करता है डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मेजर करता है ठीक है डिफाइन एसोसिएशन गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी रेफर टू सोशल ग्रुप स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बिटवीन फॉर एग्जांपल द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इनटू इनकम ग्रुप एज वेरी रिच और पुअर ठीक है इसका सामने एग्जांपल भी ले लेंगे हम calculate the value of rank correlation aap batana is other missions the six mission dia is equal to n plus k minus 1 over common k ab aapko pata hai rank correlation ka formula hota hai 1 minus 6 mission dia is square over n inverse k minus 1 abhi upar niche dono barabar ho jayenge to dono aapas mein cancel out ho ke yahan pe 1 aa jayega 1 minus 1 ka answer bhi hamare paas 0 aa jayega is tarah se aapne rank correlation ka bata dena this means that there is a perfect rank correlation between the data sets theek hai नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइन टाइम सीरीज क्या होता है उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देनी है टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अ वेरिएबल दैट इज अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हाट सॉर्ट ऑफ वेरिएशन वाज रिलेटेड टू कोरोना ठीक है कोरोना जो है उसकी आपने कोई बताने किस तरह की वेरिएशन है आल्सो नेम फॉर टाइप्स ऑफ वेरिएशन अब आपको पता है इरेगुलर मूवमेंट है कोरोना uh, हो या फिर हमने देखा था फ्लड हो एकदम से कोई अचानक कोई इस तरह से जब वेरिएशन आती है उसको हम कहते हैं सडन रिलेशन 
ठीक है तो इसको जब आप आगे सोल्व करके देखें या ना देखें तो आप आपकी मर्जी क्योंकि इसका आंसर फिर क्योंकि इसमें तो कोई ट्रेंड आएगा नहीं सेम वैल्यूज है राइट एन ऑन एवरेज वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग एवरेज एडवांटेज क्या है दिस मेथड इज इजी एंड सिंपल इट डज नॉट गिव द ट्रेंड वैल्यूज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ठीक है तो ट्रेंड वैल्यूज का ये एडवांटेज मूविंग एवरेज का ये सी हमारी जो है स्टार्टिंग और लास्ट वाली वैल्यूज को वैल्यूज का जो है ट्रेंड वैल्यूज नहीं बताती linear trend for the 2015 to 19 why had because you find the trend value for 2020 origin value is 2017 the sara humne likh liya origin hamara 2017 is according humne data likh liya aur yahan se humne trend value x value ko put karte the nikal ke theek hai next aata hai the trend a and b in a linear trend why had because you a plus b x for the year 2016 to 2020 theek hai in the trend of b and ab a hamare paas kya hai ye formula hota hai b ka ye formula hota hai aur iske baad aata hai next hamare paas सेक्शन अब है 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 लो क्वेश्चन क्वेश्चन वाला वाला आ गया हमारे पास शॉर्ट जो है, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के आते हैं देखिए ये वाला यहाँ पे भी क्वेश्चन कि आपने आपके पास इंटरसेप्ट और बी आपके पास स्लो होता है या रिग्रेशन भी आप कह सकते हो सेक्शन थ्री पे आते हैं हमारे पास स्लो क्वेश्चन का इन नॉर्मल सोल्यूशन थर्टी थ्री परसेंट ये आपकी जो है बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है तो सबसे पहले हमने फोर्टी एट को लिखा तो थर्टी थ्री परसेंट था इसके बाद हमने ओवर सिक्सटी को लिखा वो ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट था दोनों को हमने परसेंटेज वाले डाटा को लिख दिया हमने मीन और सैंड एडिशन फाइंड करना है यहाँ पे और मीन और सैंड एडिशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है होता है अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक्स को जी में कन्वर्ट किया और ये थर्टी थ्री परसेंट साइड पे आ गया ठीक है और हमने यहाँ पे न्यू सिग्मा अनोन था उसको फुट करके इस पास लिख दिया एक मीन बन गई ग्रेटर देन सिक्सटी हमने ओवर ओवर सिक्सटी पे किया तो ये लिख दिया और यहाँ से हमने इसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट किया जी में कन्वर्ट किया फाइव में और फिर इसके बाद फाइव वर्ड से यहाँ से ये भी लाइन बन जाएगी फिर दोनों फ्रेंड्स को सोल्व करके हमारे पास सिग्मा का रिजल्ट आ गया इस सिग्मा का रिजल्ट उसकी भी ट्रेन उसकी करके न्यू वर्ड रिजल्ट आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है नाइन्टी परसेंट डायल ऑफ नॉर्मल सोल्यूशन इज फिफ्टी यानी कि आपके पास पी नाइन्टी फिफ्टी है और फिफ्टीन परसेंट डायल हमारे पास ट्वेंटी फाइव है न्यू और सिग्मा इसमें भी फाइन करना ठीक है तो क्या किया हमने सबसे पहले तो हमें बताया हमने जी इजिकल टू एक्स माइनस न्यू ऑफ सिग्मा के अकॉर्डिंग करना है तो हमने पी नाइनटी माइनस न्यू ऑफ सिग्मा किया और ये वन पॉइंट टू एट आ जाएगा यहाँ से और चाहे तो आप इस तरह से कर ले पर बिल्कुल एक्स लेस देन पी नाइनटी इजिकल टू फिफ्टी परसेंट है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे पी ये आ जाएगा यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते हैं इसको ये भी आपके बुक क्वेश्चन हुए और वहां पर नाइन्टी परसेंट का मतलब है आपको वो परसेंटेज गिवन है और बीजी गिवन है जीरो पॉइंट नाइन ये ट्रेन यहाँ से बन जाएगी दूसरी ट्रेन में आपके पास तो फिफ्टीन परसेंट आए तो आपके पास पी एक्स लेस देन दोनों में लेस देन आएगा लेस देन ट्वेंटी फाइव और उसका आ जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट वन फाइव इन दोनों को आप सोल्व कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव दोनों इस रेंज को सोल्व कर लेंगे सामने ट्रेन की फिर आप उसमें से न्यू और सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है इस तरह का क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में देखा था जब हमने ये चैप्टर वाइज सारा स्क्रीन का देखा अब यहाँ पे आप इन्हें सोल्व किया और न्यू और सिग्मा का रिजल्ट आ गया नेक्स्ट है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ लेटर्स विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास पंजाब है और इसमें टोटल पॉपुलेशन के सिक्स लेटर्स हैं सैम्पल साइज टू है और आपने विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना ठीक है तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ पॉसिबल जो है सैम्पल्स देख लिए आपके पास और ये इस तरह से हमारी प्रोबिलिटी पॉपुलेशन की प्रोबिलिटी सॉरी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वन बाय सिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने ए लेटर का निकालना है तो वो वन बाय सिक्स हो जाएगा वन आउट ऑफ सिक्स लेटर्स फिर इसके बाद हमने सैम्पल्स बनाए हमारे पास फाइव सी टू करके फिफ्टीन सैम्पल्स बन रहे हैं हमने सैम्पल्स बनाए पी यू पी एन पी जे पी ए पी बी इस तरह से करके विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ पॉसिबल सैम्पल्स बना लिए आप चाहे तो यहाँ पे कल इसको नंबर भी कर लें पंजाब से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और आपको पता है फाइव वाले का आपने प्रपोर्शन निकालना सिर्फ लेटर ए का निकालना है तो फाइव फाइव वाले का आपने प्रपोर्शन निकालना होगा इस तरह से उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे प्रपोर्शन निकाल लिया सारे जीरो वाले ऑलमोस्ट जहाँ पे ए है बस वहाँ पे आपके पास वन बाई टू वन बाई टू आएगा और ठीक है इस तरह से आपने सारे कैलकुलेट कर लिए जीरो और वन बाई टू का वो आते थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सामने डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है प्रपोर्शन की प्रोबिलिटी में कन्वर्ट किया और यहाँ से थी और हमें यूज करना था ठीक है यू के जिकल टू फाइव नेक्स्ट आता है डी पार्ट आपके पास टू फोर सिक्स एट है और पॉसिबल सैम्पल्स और साइज टू न्यू विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है और ये शो करना है इसमें सिग्मा स्टेट की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है उसमें न्यू की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और कल तो आपने टोटल सैम्पल्स
अब यहाँ पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और प्रोटीन में कन्वर्ट करके मीन का और वेरियस के लिए कॉलम बन जाएगा एक्स बार तो होगी मीन निकाले फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन का आपने वेरियस निकाल लिया फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन का उसके बाद आपने पॉपुलेशन को कंसिडर किया एक्स वैल्यूज उनका एक्स वैल्यू लिया उनका जो है पॉपुलेशन वाली वैल्यूज का आपने मीन कैलकुलेट करना है ठीक है पॉपुलेशन वाली वैल्यूज का आपका यहाँ पे ऑपरेशन का न्यू आ जाएगा ऑपरेशन का सिग्मा स्केल आ जाएगा और यहाँ से आपने प्रूव करके बता दिया कि आपके पास सिग्मा स्केल एक्स बार जीतने की बेसिक वैल्यू ठीक है दोनों बराबर है रैंडम सैम्पल ऑफ टू फिफ्टी फ्राम फाइव थाउजेंड स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज पीसा वाला ये भी आपकी बुक से लिया वन थर्टी परसेंट थर्टी लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स और नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन सर्विस और प्रोपोर्शन है अब आपने एन देखा एक्स देखा प्रोपोर्शन निकाल दिया और उसके बाद कैपिटल लेन आपके पास आ गया और कॉन्फिडेंसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट था यहाँ पे आपने इसको अल्फाबेट यू करके ये वन माइनस एक्स अल्फाबेट यू वैल्यू निकाल ली वन पॉइंट नाइन सिक्स और इसमें अपने प्रोपोर्शन वाले इसमें कॉन्फिडेंसेंट अगर उन्हें बुक करके आपके पास आ गया Sample of 400 male students is found to have a mean height of 67.47 inches. Can it be divided as a simple random sample from the large population with mean height based as a standard deviation is this? Now, you have to test here. Mean is equal to 67.39. This will come as a note quality. Alpha is written. Level of difficulty is second step. After that, you have to pass B. Third, you have to test statistics. For here, you have to have plus. जो है क्रिटिकल रिजन की वैल्यू निकाल ली जी वन पॉइंट नाइन सिक्स और कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट की तो जी पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री आ जाएगा और यहाँ पे मैंने लिखा जी इक्वल टू वन पॉइंट टू थ्री है तो दस नॉट वाई इन क्रिटिकल रिजन सो वी आर अनेबल टू रिसेप्टेशन यानी कि एक्सेप्टेशन ऑफ कर देंगे इस एरिया से अंदर अंदर आ रहा है नेक्स्ट आता है हमारे पास असम्पल रैंडम सैम्पल ऑफ फाइव पेयर्स ऑफ ऑपरेशन आपके पास गिवन एक्स और वाई डिस लाइन वाई हेड विट लीजिए अब यहाँ पे आपके पास रिजेशन आई फिट करनी है और एक्स की वैल्यू फिट करके इसको स्मूथ करना है फिर एक्स वाई किया बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया बी कैलकुलेट कर लिया ए का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया ए कैलकुलेट कर लिया रिजेशन लाइन फिट की और उसने एक्स की वैल्यू सब चीज कर दी ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये कि हमारे पास बी पार्ट में जो रिजेशन का है आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो पार्ट बने होते हैं सैम्पलिंग के भी दो बने होते हैं और रिजेशन के भी दोनों पार्ट बने होते हैं बाकी जो पिछला भी कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला था तो उसमें आपने देखा दो का मिक्स था टेस्टिंग था और कॉन्फिडेंस इंटरवल और इसी तरह से नेक्स्ट इसमें होगा एसोसिएशन और टाइम सीरीज फॉर एफेक्ट ऑफ ट्वेंटी टू पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको सारी सम्स गिवन है और फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट को यानी कि आर आपने फाइंड कर दिया तो ये आपकी बिल्कुल ही क्वेश्चन आपने स्टैंडर्ड फॉर्मा लिखा आर का और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली माइनस जीरो अब ये आपको बेसिकली अगर वो इंटरप्रेट का रिजल्ट भी कहते हैं और नहीं भी कहते तो आपने इसको इंटरप्रेट कर देना एक तो इसके नेगेटिव एसोसिएशन है ठीक है नेगेटिव कोरोलेशन है और उसके बाद मोडरेट कोरोलेशन है अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर नाइन का ये है ये आपके पास एसोसिएशन वाले सेक्टर का टेस्टिंग का इसके कैलकुलेट करना है यहाँ पर ठीक है एसोसिएशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अब इसके बाद जो है ये ट्वेंटी ट्वेंटी के पास के पास आया है फाइंड दिंड वैल्यूज बाई यूजिंग थ्री डेज मूविंग वैल्यूज सारी वैल्यूज को लिख लिया और थ्री डे मूवी वैल्यूज किया तीन वैल्यूज को ऐड किया टू पे थ्री पे डिवाइड किया तो हमारे पास प्लस आ चुका फिर थ्री वैल्यूज को ऐड किया और थ्री पे डिवाइड करके इस हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएगी ट्रेंड बोल आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा ये पास पेपर हमने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक जो है कम्प्लीट किया है तो आपने इसको अच्छी तरीके से देखे हैं और उसके बाद अपनी सारी रिव्यू को स्टार्ट करें ओके अल्लाह हाफिज़